പോലെയുള്ള ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ യുവാക്കളോട് എനിക്കൊരു വിഷയം പറയാനുണ്ടോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പകലായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരാഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയാണല്ലോ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണല്ലോ പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ്മയുടെ ദിവസമാണെന്ന് പോലും പലർക്കും ഓർമ്മവില്ലാത്തതുപോലെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കാട്ടിക്കൂട്ടൽ കാണുമ്പോ കാരണം ജുമക്ക് പോലും ഇമാമ മെഹ്റാബിൽ കയറിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ റക്കാറ്റിൽ റുക്കുവിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് എത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ള ചിന്തയിലൊക്കെ പള്ളിയെ കടന്നു വരുന്ന ധാരാളം ആളുകളും ഇമാമ് ഹദീബ് ജുമുഅക്ക് ജുമു അനസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഹുത്തുബ ഓതുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളെ കാണാനെ ഒരൊറ്റ ആഴ്ചയിലും ജുമു അനുസ്കാരം കിട്ടൂല നിങ്ങളെല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഹുത്തുബക്ക് മുമ്പ് ഒരു വാക്ക് പറയാറുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഇമാമ് ഹുത്തുബ ഓതുന്ന സമയത്ത് നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്ക് എന്ന് തന്റെ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവന്റെ ജുമു അബാത്തിലായി പോയി ജുമു എന്റെ പേരിലുള്ള പ്രത്യേക കൂലി അവനെ കിട്ടൂല്ല ഓതുന്ന സമയത്ത് നീ മിണ്ടാതിരിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നിന്റെ ജുമു അബാത്തിലായി പോയി നിന്റെ ഹുത്തുബ ശരിയാകുന്നില്ല അന്നത്തെ ജുമു എന്റെ പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പക്ഷെ നേരം വൈകി വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ പള്ളിയുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഇരുന്ന് പോലും അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ ഹൗദിന്റെ കരയിൽ ഇരുന്ന് പോലും സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളോ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ കിട്ടൂല എന്താണ് കാരണം ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ദർദ്ദു പറയുന്നു ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വന്തം വലൈ വസ്ല്ലം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഹുത്തുബ ഓതുകയാണ് ഹുത്തുബ ഓതുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൂറത്ത് ഓതി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ദർദ്ദാന തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപയർമ്പോ ഒരു ആയത്ത് ഓതുമ്പോ അബുദ്ധർദ്ദാഹിന് പരിചയമില്ലാത്ത ആയത്ത് അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപയുവിന് കാബുദങ്ങളോട് ചോദിച്ചു യാ ഉപയും മുത്തുനബി ഇപ്പൊ ഓതി ആയത് എപ്പ ഇറക്കിയതാണ് എനിക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആയത്താണല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപയുബുരുക്കാബുറിയുള്ള വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അപ്പ അയ്യുക്കല്ലി എന്നോട് സംസാരിച്ചില്ല മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ സംസാരിച്ചാൽ അന്നത്തെ ജുമാ ലഹുവായി പോയി കൈകൊണ്ടായി കാണിച്ചു സംസാരം സംസാരിച്ചില്ല സുമ്മസു ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഈ ആയത്ത് എപ്പ ഇറങ്ങിയതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അയ്യുക്കല്ലിമനെ വീണ്ടും എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു മുത്തനബി മെഹ്റാബിൽ നിന്ന് ആ മിമ്പറിഞ്ഞു അങ്ങ് ഇറങ്ങി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപയുവിന് അബുദ്ധർദ്ദാഹുനോട് പറഞ്ഞു സൂക്ഷ്മതയുള്ള സ്വഹാബിയാണ് പക്ഷേ ഹുത്തുബ ഓന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നറിയൂല അതുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു പോയതാണ് പക്ഷെ ഉപയുവിന് കൈബറുള്ള വിഷയം അറിയും അതുകൊണ്ട് ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഉപജീവന ക്യാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിനക്ക് നിന്റെ ജുമാ കിട്ടിയിട്ടില്ല മോനെ ഫലമ്മൻ മുത്തുനബി തിരിച്ചങ്ങ് ചെന്നപ്പോ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തുനബി സ്വന്തം സ്വന്തങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങൾ ഈ നിസ്കാരത്തിലെ ഹുതുബയില് ഈ ഒരു ആയത്തോതിയല്ലോ ആ ആയത്തോതി ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആയത്തായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള എന്റെ സുഹൃത്ത് ഉപയുവിനോട് ചോദിച്ചു ഈ ആയത്ത് ഏതാണെന്ന് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉപയുവിന് കാപതങ്ങൾ എന്നോട് പറയുന്നു എന്റെ നിസ്കാരം ശരിയല്ല 
എനിക്കിന്ന് ഇന്നത്തെ ജമുവ പോയി എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടു ഉബൈബിന് കാബറിയുള്ളു പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂദ് പറഞ്ഞു സ്വതക്ക ഉബൈയുൻ ഉബൈ സത്യം പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഉബൈ സത്യം പറഞ്ഞതാണ് എനിക്കെന്ന് ജുമാ കിട്ടൂല എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി നമുക്ക് എത്ര ജുമാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ജീവിതത്തിൽ എത്ര ജുമാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക കുത്തുപ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്ന് കുത്തുപ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക അതൊരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഒരു നാട്ടിലുള്ള നാൽപ്പത് ആള് ആ കുത്തുപ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ജുമ കിട്ടൂല അത്രയും ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് രണ്ടാമത്തെ ബാങ്ക് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ കച്ചവടം ചെയ്യൽ പോലും ഹറാമാണ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ബാങ്ക് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ നിന്റെ കച്ചവടം ഹറാമായി പോയി കേട്ടോ അങ്ങനെ നീ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ചയെങ്കിലും നേരത്തെ വന്ന് ആ ഹുത്തുബ ഒരു അൽഖഹഫു സൂറത്തോതി സോലാത്തു ചൊല്ലി ഹുത്തുബ കേട്ടിട്ട് ഇമാമിന് നിസ്കാരം ദുവാൻ കഴിഞ്ഞു പോയാൽ മോനെ അതല്ലേ സന്തോഷം രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനോട് നിനക്ക് ധാരാളം ചോദിക്കാനില്ലേ എല്ലാം തകഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ അന്റെ ദിവസം വിചാപത്തുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാസിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ആ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് പോലും നിനക്ക് റബ്ബിനോടൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ യുവാക്കളോടൊന്ന് പറയട്ടെ ആണുങ്ങളോട് പറയട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അതിന്റെ പൂർണമായ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി ഒരു അൽഗഹും സ്വലാത്തും ഒക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച നേരത്തെ വന്ന് ഇമാമ് ഹുത്തുബ ഓതുന്ന സമയത്ത് ഹുത്തുബ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ട് ജുമാനിസ്കാരവും ആയി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകലല്ലേ സന്തോഷം അത് നമ്മുടെ പരലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മള് നേരത്തെ വരാഞ്ഞാൽ റബ്ബിനൊന്നും വരാനില്ല പക്ഷെ പോകുന്നത് നമുക്കാണ് കേട്ടോ നാളെ പരലോകത്ത് നമ്മുടെ അമലുകൾ തൂക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹിസാബിനെടുക്കുന്ന സമയത്ത് സൽക്കർമ്മങ്ങളും കൂടുതൽ കാണാനില്ലെങ്കിൽ അപ്പ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടാവുമോ കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാനന്ന് ജുമക്ക് നേരത്തെ പോയി അൽക്ക പോതിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ധാരാളം സ്വരാസ് ചൊല്ലിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് പരലോകത്ത് കൈകടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണോ അതിന് തടസ്സമെങ്കിൽ ആ കൂട്ടുകെട്ടങ്ങ് വലിച്ചെറിയൂ സുഹൃത്തെ നാളെ പരലോകത്ത് കൈകടിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ നാശമേ ലൈത്തനീലം ഖലീല ആ ചങ്ങാതിയ ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്താക്കി കിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഞാൻ അവനെയാണല്ലോ സുഹൃത്താക്കി പോയത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനന്റെ ഉത്ബോധനങ്ങൾ ദീനന്റെ വിഷയങ്ങള് എനിക്ക് വന്നതിന് ശേഷവും അവനെന്നെ പഴപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ അവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്ക് ജിമുവ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചത് അവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ കഞ്ചാവ് വലിച്ചത് ആ ഗ്യാങ്ങിനെ വിട്ടത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ജിമുവ പോലും നിസ്കരിക്കാതെയായത് എനിക്ക് നിസ്കാരം കഥ ആയി പോയത് അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോ നിന്റെ മോശപ്പെട്ട കൂട്ടുകെട്ടുകൾ കാരണം സംഭവിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചോ കാലാകാലം ജീവിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ ഇല്ല റബ്ബ് കുളിക്കുമ്പോ പോകാനുള്ളവരാണ് നമ്മൾ റബ്ബിന്റെ അടിമകളാണ് അടിമകളായ നമ്മെ യജമാനായ റബ്ബ് കുളിക്കുമ്പോ ഞാൻ പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാമെന്ന് റബ്ബിനോട് പറയാനൊക്കെയില്ല അള്ളാഹു കുളിക്കുന്ന അതേ സ്പോട്ടില് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിന്റെ സമ്പത്തും സമ്പാദ്യങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും നിനക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് പോകേണ്ടി വരൂലേ ആ ഒരു ദിവസത്തെ 
കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് മോനെ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വന്നു പോയ തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾക്ക് രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു ജിക്കറിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ നല്ല നല്ല സദസ്സുകളെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് തൂപ ചെയ്ത് റബ്ബിനേക്ക് മടങ്ങിക്കോ ദുനിയാവില ജീവിതം ഇനിയും വശലാവുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും വശതാകും അതുകൊണ്ട് ദുന്യാവിന്റെ പിന്നാലെ കൂടി ആഹ്റം വിൽക്കല്ല അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ചെയ്ത 